ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ പലരും പഴയ ബൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കാർപ്പറേറ്റർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൻ നഷ്ടമാണ് പെട്രോൾ കൂടുതൽ ചിലവാകുന്നത് നമ്മളിൽ പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇതിന് കാർപ്പറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ തീരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ആർക്കും വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസാണിത് മൈലേജ് ഷോട്ട് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് പ്ലഗിൽ കരി പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എൻജിൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൂവായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരും പിന്നെ മറ്റൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് താഴെയുള്ള ഓവർഫ്ലൈ ട്യൂബിലൂടെ പെട്രോൾ ലീക്കായി പോകുന്നത് ഇത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് സൈലൻസറിൽ നിന്ന് പൊട്ടൽ വരും ഇങ്ങനെ പല കംപ്ലൈൻറ്റുകളും കാർപ്പറ്റർ കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമിതമായി ചിലവാകുന്നത് പെട്രോൾ ആണ് ഇത് കാർപ്പറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ശരിയാക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അത്തരത്തിൽ കാർപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ ലോക്കർ അഴിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഈ ക്ലാമ്പിന്റെ സ്ക്രൂ ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം കാർപ്പറേറ്ററിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ വരുന്ന അടപ്പ് അയച്ചെടുക്കുക ഈ കേബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ സ്പ്രിങ് വലിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം കേബിൾ പുറത്തേക്കെടുക്കുക ഇനി കാർപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഫ്ലോട്ട് പിൻ മെല്ലെ വലിച്ചെടുക്കുക ഇതിന്മേലാണ് ഫോർക്ക് നീഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് താഴെ വീഴുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ മെയിൻ ജെറ്റും പൈലോട്ട് ജെറ്റും അയച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പെട്രോളോ ടിന്നറോ ഉപയോഗിക്കാം മണ്ണെണ്ണയായാലും മതി മണ്ണെണ്ണയാകുമ്പോൾ പണി കുറച്ച് കൂടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വാഷർ അയച്ചെടുക്കുക വാഷർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ലായനയിൽ ഇട്ട് വെക്കരുത് കാരണം ദ്രവിക്കും പിന്നെ കാർപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ബോഡി ഭാഗം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ലായനയിൽ ഇട്ട് വെക്കരുത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടിന്നറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പെട്രോളോ മണ്ണെണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കാം മണ്ണെണ്ണയാകുമ്പോൾ പണി കുറച്ച് കൂടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഈർ വാഷർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടരുത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് എടുത്ത് പുറംഭാഗം ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മെയിൻ ജെറ്റും പൈലറ്റ് ജെറ്റും ഒരു വയറിൻ ഒരു വയറെടുത്ത് ഇതിന് ചെറിയ ഹോളുകളുണ്ട് ഈ ഹോളുകൾ ഈ വയറിൻ്റെ ഒരു നാര് കൊണ്ട് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഈ ഫോർക്ക് നീഡിലിൻ്റെ ഹോള് ഇതേപോലെ ഒരു ബഡ്സ് എടുത്ത് പെട്രോളിലോ ടിന്നറിലോ മുക്കി നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക ചെറിയ കരട് ഇതിൽ ഉണ്ടായാൽ താഴെ ഓവർഫ്ലൈ ട്യൂബിലൂടെ ലീക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു ബഡ്സ് എടുത്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇനി തിരിച്ച് അതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഫ്ലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർക്ക് നീഡിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹോളിലേക്ക് മെല്ലെ ഇറക്കി വെക്കുക ശേഷം ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ ഫ്ലോട്ട് പിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ശേഷം മുൻപ് അയച്ച വാഷർ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ശേഷം അടപ്പെടുത്ത് അടച്ചതിന് ശേഷം സ്ക്രൂ ചെയ്യാം സ്ക്രൂ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റിലൂടെ ലീക്ക് വരും അനുഭവം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നീഡിൽ സെറ്റ് ഇതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക നീഡിൽ സെറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല 
നീഡിൽ സെറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് അഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് വലിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ചാലിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക സ്മൂത്തായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കുക ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിന്മേലൊരു റബ്ബർ വാഷർ ഉണ്ടാവും ഇത് മുൻഭാഗത്തേക്കാക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്ലാമ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ട്യൂബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പെട്രോൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം 